In February 2015, a Malian musical, Caravan of Peace, traveled across North and West Africa. Led by Manny Ansar, Mali's most famous concert promoter, the caravan was a version of his infamous event, the Festival in the Desert. Manny's mission was to try and bring music back to the country after Islamic militants banned it in 2012. Three years earlier, in northern Mali, a Tuareg separatist group, the MNLA, rose up against the state, proclaiming an independent land called Azawad. This wasn't the first time the MNLA had rebelled against the south, but this time they had support from Al-Qaeda-linked groups operating in the region. What started out as a separatist rebellion ended up being a religious takeover. And in August 2012, the jihadist groups banned music. It was a massive blow to the musicians of Mali. The Islamists were jurés to faire du mal à tous ceux qui vont s'opposer à leur loi. Les lois, c'est quoi? Même quand tu as ton téléphone, quand ça sonne, il y a une musique d'Ali Farka ou Bob Marley, on prend le téléphone, on enlève la carte, on casse. Vraiment, Où est-ce qu'ils vont, ils voulons venir pour faire du mal aux gens, je ne sais pas. Qu'est-ce qui leur pousse à faire ça, je ne sais pas. The festival in the desert has been running for 12 years in the dunes outside of Timbuktu. It is a cultural meeting ground for Mali's musicians and international music stars. Every year, I got I receive messages from people who say it's the best experience of my life. It's the most beautiful experience. The people who write the message for him, it's the most important experience of my life. The festival was planned in February, but on the 11 January, there was an attack in France. La France a attaqué, il y a eu des attaques des islamistes, la France a attaqué. La guerre, c'était la guerre au Mali et à l'état des gens, c'était une emergency. Donc on a interdit toute musique, tout regroupement, tout est tout arrêté, c'était l'état des gens. After the Islamists attacked and the festival in the desert cancelled, Mali's musicians were forced south, where many remain to this day as exiles and refugees. Mon activité avant le coup d'État était, était une activité très stable, comme tout le Mali. Je faisais mes concerts à travers toutes les villes de, de, du Mali. Je me déplace comme je vais. Je peux faire un concert à, à, à Bamako et aller faire le deuxième à Tombouctou. J'étais libre comme tout le monde. Mais avec le coup d'État, le problème de la prise du Nord, tout a été cassé, carrément cassé. Mali's jihadists were gaining territory, and the Malian army was struggling to cope.
In December 2013, Mali's Prime Minister pleaded for their former colonial ruler France and an international coalition to intervene and contain the threat of jihadi groups. Au début du problème, je vous avoue que si on me dit de chanter, je ne pourrais pas. Parce que j'avais les sanglants à la gorge, je ne pourrais pas chanter. Forces from France have begun launching airstrikes and deploying ground forces to combat Islamic militants in the West African France country is of Mali. What will become a multinational intervention France in says it will Africa. not allow Bamako to fall, and it wants this to be a quick operation. Quand il y a eu les Français qui sont venus, j'ai eu le cœur de composer un morceau pour les Français qui sont venus nous aider. After the French-led forces intervened, Mali's jihadist groups were pushed back out of the cities in the north. But many feared they were not gone for good. Mali's exiled musicians were left in limbo. With the jihadis no longer in control, did this mean that music could return? Mani Ansar was faced with a tough decision. After cancelling 2013's festival, Mali's artists were desperate for the festival to return in 2014. If it did, it meant that it would be okay for them to return home and begin playing music again. Juillet, juillet, août, septembre, les choses allaient très bien. Tout le monde dit Ah, c'est bon, il n'y a plus d'attaques, on ne voit plus de touristes, il n'y a plus de bandits, il n'y a plus de. Les populations commencent à revenir, donc c'est bon, il faut faire le festival. Et à la fin de septembre, il y a eu une attaque.
Bon, c'est par rapport au festival, là, donc euh, avec la situation, on a décidé de ne plus aller à Tombouctou. Oui, quand Mani m'a téléphoné pour me dire que le festival est reporté à Tombouctou, on ne peut pas le faire, j'ai été... Mon souffle était un peu coupé pendant cinq minutes. Instead of the festival in Timbuktu, Manny decided to take his musicians on the road to travel around the affected areas of Mali on a grand caravan of peace. Donc l'idée, ok, avant on jouait devant 7 8 000 personnes à Tombouctou qui venaient regarder notre musique, vous dites non, vous refusez. Maintenant on va amener notre musique, elle va jouer devant des dizaines de dizaines de milliers de personnes dans le monde. Au lieu d'arrêter la, la musique malienne, vous nous avez forcé à aller l'amener encore plus loin. Les artistes aiment naturellement la paix, mais en même temps, ils savent que c'est bien de voir de la société à se retrouver. Caravane, c'est le festival du désert. Seulement, il n'a pas, il a été déplacé. Comme nous-mêmes, artistes, on est, nous sommes des déplacés pour venir ici. Donc notre festival aussi nous a suivi comme déplacés. Mais si on interdit la musique, C'est comme si on a coupé l'oxygène aux gens. Parce que la musique fait partir de l'oxygène de l'être humain. Et par ce festival, si on l'interdit à Tombouctou, c'est pour couper beaucoup de choses aux gens de Tombouctou. Je tiens à être dans cette cravane. Malgré mon âge, je vais le supporter jusqu'au bout. Il n'y a pas une vie sans la musique. Il n'y en a pas, surtout la musique malienne. Merci. Tarawi ke kaliyo me aja de kajuba ye. Slum gods, yeah, now he a juba, yeah. Now come in with that, ha. Boop, dee, dee, matzi, boop, gahi, jame, ha.